Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Qudratu wassan Sadidil batusi wal burhan Hafil al-deen wal qur'an Bismillahirrahmanirrahim kan Bismillahirrahmanirrahim kan Bismillahirrahmanirrahim kan Wa ma lam yasa' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim A'lamu anna Allah 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in 'ilma Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi Wa min sharri kulli dabbatin anta akhirun binasiyatiha Inna rabbi ala suratin mustaqim Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلاب كماله كشف الدجا بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني 
وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى بإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادري يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب المرابور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم البلي آدرني رايا پندي دن مارے نمڑا جماعت کا مٹی دائیوں اس وئی سن دائیوں اس وصفن دائیوں نمڑا تقویت الاسلام سنگتن دائی مکہ پریہ پٹا سارے تھی گلے سہگاری گلے ای مہتا آئے مجلس لے تچرنا प्रिय बड़ा मोमिन इंगले सहोदरी मारे अल्लाहु सुबहानहु व ताला नम्मे युम नम्मड़ मादा पिदा कल उस्तादु मार भार्य संदान इंगल सहोदरे सहोदरी मार अब रड़ा भरता कन मार भार्य मार कुट्टीगल कुड़म्बकार कुट्टुगार नमूदे पढ़ली मदरसा दर्श स्थापन अंगलोंडे कसहगारीगल गुणगाम चिगल ये महताय मजलिस लेक नर्चनिच्चवर चनिक्यान कारण मायवर वड़ियतीय पोल स्वीगरिच्चवर भक्षण अंदनवर ये महताय मजलिस लेक कुरी मिच्चुगुड़िये विश्वासीगल नम्मे यु नमुक बैंडा पटे इल्ला बरे इमाल्लाहु सुबहानहु वताला अ موسیقی پورنمائی عافیت وڑا راہت وڑا وند دین اند خدمت اللہ نمکم ورکم درک آئیس نلگٹے مرنم خیراغ ان سمیت کامل آئے ایمان وڑا کلمت شہاد وچرچ سندوش توڑا مریکیان اللہ نمک توفیق نلگٹے پریشد دمائی مجلس مکھینا 
اشرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم തങ്ങളെ കാണാൻ الله നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ പരലോക ചിന്തകൾ എന്ന വിഷയം സംസാരിക്കണമെന്നാണ് സംഘാടകർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സദസ് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ റോഡിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കുന്ന നമ്മുടെ സംഘാടകരുമല്ലാത്തവരുമായ ചെറുപ്പക്കാര് മക്കളെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക മഹ്ഷറയെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഇസ്ലാമിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഏത് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം യുവാക്കൾ നന്നാകാതായി പോയാൽ ചെറുപ്പക്കാര് പിടുത്തം വിട്ടു പോയാൽ ആ സമൂഹം പിന്നെ രക്ഷപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് വാഴകൾ കാര്യമായി കേൾക്കേണ്ടതും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിയുന്നതും യൗവനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാവരും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ആളുകളല്ലാതെ റോഡിൽ നിൽക്കാതെ എല്ലാവരും സ്റ്റേജ് സദസ്സിലേക്ക് കടന്നിരുന്ന് ഈ സദസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി സ്നേഹത്തോടെ സംഘാടകരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ അതൊക്കെയും കടന്നു വരും ഇൻഷ അള്ളാഹ് സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവനും കിട്ടുന്ന ഇടമാണ് താല്പര്യമുള്ളത് മുഴുവനും ലഭിക്കുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗം സ്വർഗത്തിലെ വെള്ളം സ്വർഗത്തിലെ വെളിച്ചം അതൊക്കെയും നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ഒരു ലോകമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി യൂനുസ് അലൈഹി സലാം ആരംഭിച്ച സമയം ആ നാട്ടിൽ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു ആ രാജാവിന്റെ ഏറ്റവും വിഡ്ഢിത്തം നിറഞ്ഞ ഒരു വാദം അയാളാണ് ദൈവമെന്ന് ഞാൻ തന്നെയാണ് പഠിച്ചു ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇലാഹ് അത് വിശ്വസിക്കണം എന്നതാണ് അയാളുടെ ധാർഡ്യത നിറഞ്ഞ ധിക്കാരം നിറഞ്ഞ അയാളുടെ തീരുമാനം അയാളെ പേടിച്ച് ആളുകൾ അത് വിശ്വസിച്ചു പോന്നു ആയിടക്കാണ് ആ നാട്ടിലേക്ക് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സലാം ദാവത്തുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു രാജാവ് രാജാവാണ് രാജാവ് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു അല്ല ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ളവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും രാജാവിനെ ആരാധിക്കരുത് ഇലാഹാണ് സൃഷ്ടാവ് രാജാവ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ഭൂമി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ രാജാവ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനമ്മമാർ ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം അയാളുടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നയാൾ ഞാൻ ദൈവമാണ് ഞാൻ ഇതാണ് ഒക്കെയും സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളെ പരിസരത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന ആളുകൾ ഇയാൾ ഒരു വിഡ്ഢിയാണ് എന്ന് പറയുമെന്നല്ലാതെ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നല്ല ചിന്ത ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തു രാജാവ് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി യൂനുസിന്റെ പിന്നാലെ ആള് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ പിന്നിൽ ആളുകൾ കുറഞ്ഞു പോകും എന്റെ അധികാരത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടാകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ട രാജാവ് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഭ്രാന്താണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തി സഹോദരങ്ങളെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരാൾ കാണാൻ നല്ല ലുക്കുള്ള ഒരാൾ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരാൾ 
ആളുകളെ കയാളെ സന്തോഷത്തോടെ നോക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അയാൾക്ക് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റിന്റെ തകരാറുണ്ട് അയാൾക്ക് അയാൾ അനാവശ്യമായി ചിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കരയുകയാണ് വേണ്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് തലക്ക് സുഖമില്ല പ്രാന്താണ് മെന്റലാണ് എന്നറിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എത്ര സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല നല്ല ഭാഷയിൽ നല്ല സാഹിത്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു എന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇയാൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച അയാളാണ് പിന്നീടാണ് അയാൾക്ക് രോഗം വന്നത് അതുകൊണ്ട് അയാൾ ആരും ബഹുമാനിക്കൂല കാരണം അയാൾക്ക് ഇപ്പോൾ സമനില തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അയാളെ മെമ്മറിക്ക് പവർ ഇല്ല അയാൾക്ക് ഭ്രാന്താണ് അയാൾ രോഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ തള്ളൂലേ യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയ രാജാവ് ചെയ്ത പണിയതാണ് യൂനസ് നബിക്ക് ഭ്രാന്താണ് എന്ന് വരുത്തി തീർത്തു ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു യൂനസ് നബിക്ക് ഭ്രാന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത പണി എന്താണെന്നറിയോ ആളുകൾ കൊലപാതകികൾക്ക് പോലും താമസിപ്പിക്കാത്ത ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു അറയുണ്ടാക്കി ഒരു സെൽ ഉണ്ടാക്കി നല്ല കൂരാ കൂരിലിട്ട് ഏത് സമയത്ത് പോയാലും രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും മുഴു സമയവും ഇരുട്ടാണ് സൂര്യപ്രകാശം കയറാൻ ഒരു ചാൻസുമില്ലാതെ പഴുതുമില്ലാത്ത ഒരു അറയുണ്ടാക്കി ഒരു സെൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് യൂനുസു നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ അതിൽ താമസിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് തോന്നിയാലൊരൽപ്പം ഭക്ഷണം കൊടുക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ അല്പം വെള്ളം കൊടുക്കും അങ്ങനെ കറക്റ്റായ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല എന്തിനാണ് അങ്ങനെ താമസിപ്പിച്ചത് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നാൽ ഒരൽപ്പകാലം കഴിഞ്ഞാൽ യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ജയിൽ വാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റുമെന്ന് വിട്ടിയായ രാജാവ് കരുതി പോയി വിട്ടിയായ രാജാവ് മനസ്സിലാക്കി ഇത് ജയിൽ കിടന്നാൽ യൂനസ് ഇതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതപ്രചരണത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമെന്നാണ് ആ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇയാൾ യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ജയിലിലാക്കിയത് നാളുകൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു കുറെ നാളുകൾ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ജയിലിലാക്കിയ രാജാവ് തന്റെ മന്ത്രിമാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയെ വിളിച്ചു പ്രധാന മന്ത്രിയെ വിളിച്ചു ഏത് കാര്യങ്ങളും രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏത് കാര്യങ്ങളും വളരെ ലളിതമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല ഹിക്കുമത്തുള്ള തന്ത്രജ്ഞനായ നയതന്ത്രജ്ഞനായ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിളിച്ചിട്ട് യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സെല്ലിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ജയിലിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് അയക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നോക്കണം യൂനുസിന്റെ ആശയത്തില് വല്ല മാറ്റവുമുണ്ടോ ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന ആശയത്തിലേക്ക് യൂനുസ് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ യൂനുസിന്റെ രോഗം വല്ല മാറ്റവുമുണ്ടോ എന്നന്വേഷിക്കാൻ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം താമസിക്കുന്ന കൂരാ കൂരിലിട്ടുള്ള ആ സെല്ലിലേക്ക് ജയിലിന്റെ അറയിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് പട്ടാളക്കാരെയും കൂട്ടി അങ്ങ് നടന്നു വിജനമായ ഈ അറയിലെത്തിയപ്പോ ഈ ജയിലിന്റെ ഡോർ അങ്ങ് തുറന്നപ്പോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയി കൂരാ കൂരിലിട്ടുള്ള കട്ട പിടിച്ച ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് ജയിലുണ്ടാക്കിയത് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ലൈറ്റ് കയറൂല അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബൾബോ പ്രകാശമോ ഫിറ്റാക്കിയിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ഈ ജയിലിന്റെ അറയിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി കയറി നോക്കുമ്പോ സുബാനോ എന്തൊരു വെളിച്ചമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് എന്തൊരു വെളിച്ചമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് എന്തൊരു ലൈറ്റാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ രാജാവിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി വെളിച്ചം കണ്ട് അന്തം വിട്ടുപോയി യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് നോക്കുമ്പോ യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരു നല്ല പഴമെന്തോ തിന്നുകയാണ് കഴിക്കുകയാണ് യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്തോ ഒരു നല്ല വെള്ളം കുടിക്കുകയാണ് വെളിച്ചം കണ്ട് അന്തം വിട്ടുപോയി കണ്ണുമിഴിച്ച് നിൽക്കുന്ന മന്ത്രിയോട് യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പഴം വേണോ കിട്ടിയാ തരക്കേടില്ല നായി മന്ത്രി ഒരാൾ ചെറിയ കഷ്ണം പഴമങ്ങ് കൊടുത്തു 
ഈ മന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി എത്ര രാജ്യങ്ങളിൽ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ രാജകീയമായ സദ്യകളിൽ വലിയ വലിയ വി വൈ പി സദ്യകളിൽ പങ്കെടുത്ത വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യ കഴിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു പഴം കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇത്ര സ്വാദുള്ള ഒരു പഴം കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഈ മന്ത്രിയുടെ അത്ഭുതം അങ്ങ് ഇരട്ടിക്കുകയാണ് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിക്കുന്നു വെള്ളം വേണോ യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞു കിട്ടിയ തരക്കേടില്ല ഒരൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു വെള്ളം കുടിച്ച മന്ത്രിയുടെ രോമകൂപങ്ങൾ മുഴുവനും സജീവമായി ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ പാർട്സുകളിലും ഈ വെള്ളത്തിന്റെ സ്വാധീനമെത്തിപ്പോയി ഇതെന്തൊരു വെള്ളമാണ് ഇതെന്തൊരു പഴമാണ് കഴിച്ചത് ഇയാൾ ഇതിലിങ്ങനെ ലയിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെള്ളം നമ്മുടെ നാട്ടിലും പരിസരങ്ങളിലും ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇയാൾ വന്നത് എന്തിനാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞയച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ദേഹത്തിന്റെ ആശയത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് രാജാവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനാ വന്നത് ഈ സംഗതിയൊക്കെ ഇയാൾ മറന്നുപോയി യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ഇയാൾ ചോദിക്കുന്നല്ല യൂനുസേ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്ര നല്ല വെള്ളം എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്ര നല്ല വെളിച്ചം എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്ര നല്ല പഴം കിട്ടിയത് യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു ഇതല്ല തന്നതാണ് സ്വർഗത്തിലെ വെളിച്ചമാണ് സ്വർഗത്തിലെ പഴമാണ് സ്വർഗത്തിലെ വെള്ളമാണ് എനിക്കത് കിട്ടാൻ എന്താണ് മാർഗമെന്നായി പ്രധാനമന്ത്രി യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു അതെപ്പോഴും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ മരണശേഷം എപ്പോഴും എപ്പോഴും നിലനിന്ന് കിട്ടാനല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതിനല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ ഭ്രാന്തന എന്ന് പറഞ്ഞ് ജയിലിലടച്ചത് ഇത് കിട്ടുന്ന പണിക്കല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു യൂനുസേ എനിക്ക് ആ പഴം കിട്ടണം എനിക്ക് ആ വെളിച്ചം കിട്ടണം എനിക്ക് ആ വെള്ളം ലഭിക്കണം എനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടുകയാണ് അപ്പൊ യൂനുസ് നബി പറഞ്ഞു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കലേ രക്ഷയുള്ളൂ ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രോഗം മാറാൻ മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന രാജാവിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ആ സമയത്ത് തന്നെ ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൈപിടിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു വിശ്വസിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇയാൾ റൂം ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പോകുന്നില്ല യൂനുസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാകും പോകാതെ പറ്റൂല നബി പറഞ്ഞാ പിന്നെ അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ അനിയായിയല്ലേ സുഹാബിയല്ലേ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ഇറങ്ങിയിട്ട് പോവുകയാണ് രാജാവ് വലിയ രാജകീയ സദസ് ഒരുക്കിയിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് യൂനുസിന്റെ ശല്യം തീർന്നിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം പിടിച്ചത് പോലെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നത് വന്നിട്ട് രാജാവ് ചോദിച്ചു അല്ല മന്ത്രി നിങ്ങൾ പോയിട്ടെന്തായി യൂനുസിന് വല്ല മാറ്റവുമുണ്ടോ യൂനുസിന് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മന്ത്രി ചോദിക്കാണ് രാജാവേ എന്തൊരു വെളിച്ചമാണ് അവിടെ രാജാവ് ചോദിക്കുന്ന എന്ത് വെളിച്ചത്തിന്റെ കഥയാ പറഞ്ഞ അവിടെ ഇരുട്ടല്ലേ ഉള്ളത് അല്ല രാജാവേ അവിടെ എന്തൊരു വെളിച്ചമാണ് ഏത് വെളിച്ചമാ നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ പോയിട്ടെന്തായി ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന ആശയത്തിലേക്ക് യൂനുസ് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ രാജാവേ എന്തു നല്ല പഴമാണ് അയാൾ കഴിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി പറയുന്നില്ല അയാളെ രോഗം കുറവുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനല്ലേ നിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞേച്ചത് രാജാവേ എന്തു നല്ല വെള്ളമാണ് അയാൾ കുടിക്കുന്നത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ മറുപടി കേട്ടപ്പോ രാജാവ് മന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് യൂനുസിന്റെ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും എന്താണ് വേണ്ടത് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നെ യൂനുസിന്റെ കൂടെ ജയിലിൽ അടച്ചാൽ മതി കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു സ്വർഗമുണ്ട് ആ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും ഒരു കഷ്ണം പഴത്തിനും ഒരു ബൾബിന്റെ വെളിച്ചത്തിനും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തേക്കാൾ പവറാണ് കേട്ടു ഈ ലോകത്ത് നാം കാണുന്ന ഏത് ഏത് സന്തോഷങ്ങളെക്കാളും ആയിരം പതിന് ആയിരം ലക്ഷം പതിന്മടങ്ങ് ഇരട്ടി പ്രതി സന്തോഷമുള്ള 
മനുഷ്യന്റെ ചിന്തക്കപ്പുറമുള്ള ലോകമാണ് സ്വർഗം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവനും കിട്ടുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗം ചോദിക്കുന്നത് മുഴുവനും നൽകപ്പെടുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗം താല്പര്യമുള്ളത് മുഴുവനും തരപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് ആരാ മുഹമ്മദ് മഹ്ഷറ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് ആരാ മുഹമ്മദ് നരകം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ആരാ തങ്ങള് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അതൊരു തമാശയുടെ കളിയുടെ വാക്കല്ല സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് വഴി കൊണ്ട് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് നല്ല മനസ്സോടെ ഒരാൾ എൽമിന്റെ മജിലിസിൽ ഇരുന്നാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി നല്ല നിലക്ക് മജിലിസിൽ ഇരുന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടതുപോലെ ചോദിച്ചാൽ സ്വർഗമാണെന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് ആരാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നമുക്ക് പൂവണിഞ്ഞു കിട്ടും നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഈ എൾമിന്റെ മജിലിസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് നീങ്ങിക്കിട്ടും നമ്മുടെ കടങ്ങൾ ഈ എൾമിന്റെ മജിലിസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടും നമ്മുടെ കച്ചവടങ്ങൾ എൽമിന്റെ മജിലിസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറക്കത്തായി കിട്ടും നമ്മുടെ വീടുകൾ എൽമിന്റെ മജിലിസ് കൊണ്ട് സന്തോഷമാകും നമ്മുടെ കുടുംബം എൽമിന്റെ മജിലിസ് കൊണ്ട് റാഹത്തിലാകും നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും എൽമിന്റെ മജിലിസ് മുഖേന നീങ്ങിപ്പോകും കാരണം എൽമിന്റെ മജിലിസ് സ്വർഗമാ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും കിട്ടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നല്ല ഹൃദയ സാന്നിധ്യത്തോടെ ഇരിക്കണം ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മളെ തടി എവിടെയും മനസ്സ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയാൽ നടക്കൂല കൽബും തടിയും രണ്ടും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിയത്ത് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരെ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ല അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കാതെ നമ്മള് പരിപാടിയൊക്കെ വെച്ചു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നാല് ദിവസം നാലഞ്ച് ദിവസം നല്ല ഉസ്താദ്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് വയൽ വന്ന ഉസ്താദ് ഏറ്റവും ചെറിയ ആള് ഞാൻ വലിയ വലിയ ഉസ്താദ്മാരെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു തങ്ങന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വേദെല്ലാം പറഞ്ഞ് അടിപൊളി സംഗതിയൊക്കെ പോയി ഇനി വേദ കിട്ടണോ ഇല്ല ഞാൻ റൂട്ടുമില്ല നടക്കുകയും അങ്ങനെ വേണ്ട എല്ലാരും സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കും എല്ലാവർക്കും റാഹത്താകട്ടെ അത്യാവശ്യം റോഡിന് ചെറിയ കുട്ടികളൊന്നും ഓടിപ്പോകും അവർക്ക് ചിലപ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ അത്യാവശ്യമുള്ള സംഘാടകരായ വളണ്ടിയേഴ്സ് മാത്രമേ റോഡിന്റെ ഇടയ്ക്കൽ സുരക്ഷക്ക് വേണ്ടി വണ്ടികളും മറ്റൊക്കെ പ്രയാസം ചെറിയ മക്കളിൽ പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കാവൽ കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അത്യാവശ്യമുള്ള സംഘാടകരല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരാരും വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണ്ട എല്ലാവരും വാത് കേൾക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് വറക്കത്തെ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എസ് വി എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ അതുപോലെ ടി ഐ വൈ എ നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ജമാത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും സഹകാരികൾക്കും അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് വളരെ ബൃഹത്തായി ഗഹനമായി പഠിപ്പിച്ചൊരു വിഷയമാണ് വിശ്വസിക്കാൻ മടിയുണ്ടായ ഒരു വിഷയവും മഹ്ഷറയാണ് മഹ്ഷറ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ എല്ലാവരെയും അതാ പടച്ചറപ്പ് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന ഒരു സമയം അവരവരുടെ മരണത്തിന്റെ സമയം ഓരോരുത്തരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ ദുന്യാവിലെ ജീവിതങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആഹ്റത്തിന്റെ തുടക്കമായി എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിനൊരു നാശമുണ്ട് വല്യവുമിൽ ആഹ്ർ അന്ത്യനാള് കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് നമുക്ക് ആ അന്ത്യനാളിൽ മഹാനായത്തിൽ ഒരു ഇതാ 
മാലഹ ഭൂമി കിടുകിടാവ് ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടോൽ ഭൂമിയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ മുഴുവനും പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടോ ജനങ്ങളെല്ലാവരും ഭയവിഹ്വലരായി മാലഹോ ഭൂമിക്ക് എന്താണ് പറ്റിയത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പരസ്പരം ഓടുന്ന ഘട്ടം വന്ന മഹാനായ ഇസ്രോഫി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഊത്തോടുകൂടി ലോകത്തു മുഴുവനും നാശം വരികയാണ് കുല്ലുമൻ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും തീർന്നു പോകുന്ന എല്ലാ സൃഷ്ടികളും അടങ്ങിപ്പോകുന്ന സഹോദരങ്ങളെ ഒരു നാൽപ്പത് കൊല്ലം എല്ലാവർക്കും സമാധാനമാണ് എല്ലാവർക്കും ശാന്തിയാണ് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ അതുവരെ പീഡനങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ അതുവരെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന നേരത്തെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളതൊക്കെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ പോലും ഒന്നാമത്തെ ഊത്തങ്ങ് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവർക്കാർക്കും ശിക്ഷയില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും പിന്നെ ഉറക്കിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഊത്തങ് ഊതുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഊത്ത് ഇസ്രാഫി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഊതുന്ന സമയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് ആ ഊത്തങ് ഊതിയാൽ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തങ് ഊതിയാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും അതാ അവരവരവരുടെ കബറുകളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എവിടെയാണോ അവരുള്ളത് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് റബ്ബിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പോക്കുണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പോക്കുണ്ട് മഷറയിലേക്ക് ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഒരു കൂടലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറയാണ് നഗ്നപാതരായിട്ടാണ് അവര് പോകുന്നത് ഒരാളെ കാലിലും ചെരുപ്പില്ല ഒരാളെ കാലിൽ ഒരാളെ ശരീരത്തിലും വസ്ത്രവുമില്ല എല്ലാവരും നഗ്നരായിട്ടാണ് പോകുന്നത് എല്ലാവരും നഗ്നരായിട്ടാണ് മഷറയിലേക്ക് പോകുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ആ മഷറയിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിയാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ താല അവന്റെ മലക്കായ ഇസ്രോഫി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തോടുകൂടി എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും പുനർജീവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഈ ഒരു ഘട്ടത്തെ ആയിരുന്നു കുറേശികൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നത് അവിശ്വാസികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർക്ക് തർക്കമുണ്ടായിരുന്നതും അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പോൾ തന്നെ നിരീശ്വര നിർമ്മത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകൾക്ക് യുക്തിവാദികൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരു ആശയം എന്താണ് ആശയം അത് ഒരിക്കൽ മരിച്ച് മണ്ണോട് ചേർന്നു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ച് ഭസ്മമായി പുഴയിൽ ഒഴുക്കിക്കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാം അതൊരു രൂപപ്പെടുമോ എന്ന ചിന്തയാണ് ആ ചിന്തയാണ് ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആൾക്ക് കഴിയാത്തത് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ ജനിച്ചു അയാൾ ജീവിച്ചു അങ്ങനെ വന്നു എന്നിട്ട് അയാളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കത്തിച്ചു കത്തിച്ചിട്ടതിന്റെ ഭസ്മം എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലൊഴുകി അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കി കബറടക്കിയിട്ട് കുറച്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോ അയാളെ കണ്ണൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി അഴുകുന്നതാണൊരു മൂന്ന് ദിനവും കൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കുള്ള നേത്രം രണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കണ്ണങ്ങ് പോയി എല്ലാം തീർന്നുപോയി എല്ലുകൾ പോയി പള്ള പോയി എല്ലാം തീർന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് മണ്ണോട് ചേർന്നുപോയി ഒട്ടകത്തിന്റെ ദ്രവിച്ചു പോയ എല്ലും കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ചോദിച്ചില്ലേ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ആരാണ് ഈ എല്ലിംഗഷ്ണത്തെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നത് ദ്രവിച്ചു പോയ എല്ലിംഗഷ്ണം ആരാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നത് അതേ മനുഷ്യൻ മണ്ണിനോടങ്ങ് ചേർന്നു പോയാൽ പിന്നെ ഇതേ 
മനുഷ്യൻ ഇതുപോലെ വേറൊന്നിനും ഉണ്ടാക്കുമെന്നല്ല പറയുന്നത് ഇതേ സാധനത്തെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ആടിനെ അറുത്താൽ ഒരു പോത്തിനെ അറുത്തു ഒരു പശുവിനെ അറുത്താൽ ആ അറുത്ത ഭക്ഷണം മത നാല് ഭാഗത്തേക്കും മാംസങ്ങൾ കഴിച്ചു പോയി രക്തങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കുഴിച്ചിട്ടു പോയി എല്ലുകളും മറ്റുമൊക്കെ പല നാടുകളിലേക്കും ആന്ധ്രയിലേക്കും മറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി എല്ല് വളമായിട്ട് വന്ന് എത്ര നാടുകളിൽ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ അങ്ങനെ പലരുടെയും ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അവരുടെ ഊർജമായി മറന്നുപോയ മാറിപ്പോയ ഈ ആടിന്റെ മാംസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ മാംസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പശുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാളയുടെ പോത്തിന്റെ മാംസം ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രണ്ടാമത്തെ ഊത്തൂതുമ്പോ ഇതുപോലെ വേറൊരു പോത്ത് ഉണ്ടാക്കൂ നല്ല പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ നാട്ടിലാണോ ഇതിന്റെ അംശമുള്ളത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങ് വന്നിട്ട് ഈ സാധനം അതേ പോലെ പുനർജനിക്കുന്നു ഇതേ സാധനം ഉണ്ടാകുന്നു നബിയെ പറയൂ ആദ്യം ആരാണോ അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണോ അതിനെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ആ റബ്ബ് തന്നെ രണ്ടാമതും അതിനെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പറയൂ നബിയെ കുറേശികൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടായത് മഷറയായിരുന്നു കുറേശികൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പ്രയാസമായിരുന്നത് മഷറയായിരുന്നു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുനർജീവിതമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന വിഷയം കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയോ എന്നായിരുന്നു അവർ സംശയിച്ചത് സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും വരികയാണ് മഷറ എന്ന് പറയുന്ന മുറ്റത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ആ ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് ആ പ്രളയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് മനുഷ്യന്റെ നേർമാർഗത്തിന് കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ദിവസത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചോ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ താല്പര്യമുണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലും അത് കാണാവുന്നതാണ് കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മഹാനായ അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി അബൂ ഹനീഫ ഇമാം റലി അള്ളാഹു അൻഹു മഹാനവർകൾ ഏഷ്യാവ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ പള്ളിയിലെത്തിയതാണ് തന്റെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള പള്ളിയിലെത്തിയതാണ് ഏഷ്യാവ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്നു ഇമാം അതാ റക്കാത്തിൽ അതാ ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ ഓതിയത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സൂറത്താണ് ഓതുന്നത് ഇഷാവ് നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ എത്രയോ തവണ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് അവർക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഒക്കെ അള്ളാഹ് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് പള്ളിയിൽ എപ്പോഴും ഓതുന്ന സൂറത്താണിത് നമ്മൾ എത്രയോ തവണ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അബൂ ഹനീഫ ഇമാം തങ്ങൾ ഇമാമിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കുകയാണ് ഈ മാനുള്ളൊരു കേൾക്കലുണ്ട് സഹോദര ഈ മാന കൽബിൽ തുടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരുടെ ഒരു കേൾക്കലുണ്ട് അവരെന്ത് കേട്ടാലും അത് കൗതുകത്തോടെയാണ് അവർ കേൾക്കുന്നത് അത്ഭുതത്തോടെയാണ് അത് കേൾക്കുന്നത് നമ്മളെ പോലെയല്ല നമ്മളൊരു വാല് കേൾക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് വിടുകയാണ് എന്നാൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കേൾക്കലുണ്ട് മഹാനായി മാസത്തിന്റെ സ്വാഹിബായ അഹമ്മദുൽ കബീർ കുറെ കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചർച്ച നടത്തി കാര്യമായ ചർച്ച നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു നീ ആരാ മോനാ നീ ആരാ മോനാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഉപ്പാന്റെ പേര് പറഞ്ഞാ മതി പക്ഷേ ആ കുട്ടി അഹമ്മദ് ഉൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങളോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ പേര് കേട്ടിട്ട് ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ദിക്കറില്ല കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അത്തയക്കാൻ ആ സെന്നോഫ് വെച്ചിട്ട് അഡ്രസ് ചോദിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഈ കുട്ടി അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ സഹോദര നമ്മളോടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കവാല കുറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കിബ്രനാണെന്ന് പറയും അഹമ്മദ് ഉൽ കബീർ റിഫായി എന്ന മഹാ കറാമത്തിന്റെ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവരാണ് ആ മഹാന്മാർ ഈമുന്നറഞ്ഞ ഈമാനും നൂറും നിറഞ്ഞ കൽബാണ് അവർക്കുള്ളത് തക്കവ തുടിക്കുന്ന ഹൃദയമാണ് അവർക്കുള്ളത് മഹാനായ അഹമ്മദ് ഉൽ കബീർ റിഫാണി തങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു അള്ളോ ശരിയെന്നല്ലേ കുട്ടി പറഞ്ഞ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവന്റെ ഉപ്പാനെ ചോദിച്ചത് ഇവന്റെ ഉപ്പാനെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് കാര്യം മഹാനവർകൾ ഈ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞെന്താ വസ്വാറയുറത്തിദുഹാ 
മഹാനവറുകൾ ഈ വാക്ക് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കുട്ടി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എന്തിനാണ് അനാവശ്യം ചോദിക്കുന്നത് ആ സദസ്സിൽ തന്നെ ഈ കുട്ടിയോട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു പൊന്നുമോനെ നീയാണ് എന്നെ അതബ് പഠിപ്പിച്ചത് അല്ല നിനക്ക് ഹൈറ് നൽകട്ടെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയോടാണ് ഒരു വലിയ ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞത് നമ്മളാണ് ആ കുട്ടിയെ പരിഹസിക്കാ ചെയ്യാ അല്ലെ ചവിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിപ്പോട്ടെ എന്ന് പറയാ ചെയ്യാ എന്ന കണ്ടുവോ മഹാനവർകളുടെ ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള കേൾക്കലാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാനവർകൾ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞത് അദബ് നീ അവലതി മോനെ നീ എന്നെ അതബ് പഠിപ്പിച്ചു നീ എന്നെ മര്യാദ പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് അല്ല നിനക്ക് ഹൈറ് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല മഹാന്മാരുടെ കേൾവി അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ ഇമാമിന്റെ പിന്നാലെ നട്ട മൂത്ത് കേൾക്കാണ് ഇതാ സുൽജിലത്തിൽ ഭൂമി അങ്ങനെ കിടുങ്ങുകയാണ് പറക്കുകയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അതേ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കബറിലുള്ള വസ്തുക്കൾ അതൊക്കെയും പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്തു പറ്റി എന്തു പറ്റി എന്തു പറ്റി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു പോവുകയാണ് ഇമാമിങ്ങനെ ഓതുകയാണ് ആ ദിവസത്തിൽ അങ്ങയുടെ രക്ഷിതാവ് ഭൂമിക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കുകയാണ് കബറിന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക കബറിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് യൗമ ഇരിൻ തുഹദ്ദിസു അഖ്ബാറഹ ഭൂമി അതിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അതേ കബർ നെഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന ആളെ പറ്റിയിട്ട് കബർ ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് കള്ളു കുടിക്കുന്നവൻ വരുന്ന പാതിരാ സമയത്ത് തമ്മാടിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവൻ വരുന്നു പലിശ വാങ്ങിയവനും കൊടുത്തവനും വരുന്നു അക്രമകാരിയാണ് ഇവൻ വരുന്നതാ കള്ളുകുടിയനാണ് വരുന്നത് കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നവനാ വരുന്നത് തെമ്മാടിയാണി വരുന്നത് ഓരോരുത്തരായിബാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കബറ് വിളിച്ചു പറയുന്നു ആളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബഹുമാനവും അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു തഹജു നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് പോകുന്നത് നോമ്പൊഴിവാക്കാത്ത ആളാണ് പോകുന്നത് ആരും അറിയാതെ സാധുക്കൾക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് പോകുന്നത് നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവനും സജീവമായി ഇടപെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പോകുന്നത് നിന്റെ ബഹുമാനവും കബറ് വിളിച്ചു പറയുന്നു മഹാനായ മഹാനായ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും എന്റെ കബറ് പറയുക എന്നെ കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും എന്റെ കബറ് പറയുക നല്ലാണെന്ന് പറയോ മോശക്കാരനാന്ന് പറയോ സഹോദരങ്ങളെ എത്രയോ സുഹാബികൾ ഇൽമ പഠിച്ച മഹാനാണ് മഹാനായ അബൂഹനി ഫറലിയുഹു സൂക്ഷ്മശാലിയാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പ്രഗത്ഭരായ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയായികളുമുള്ള മഹാനാ മഹാനായ അബൂഹനി ഫറലിയുഹു ആ അബൂഹനി ഇമാമ തങ്ങള് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അതിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചങ്ങിരുന്നു ഒരൊറ്റ ഇരുത്തമാണ് അതാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇമാമ് പിരിച്ചു പോയി ജനങ്ങളൊക്കെയും വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഒരൽപ്പം കാത്തു നിന്നു അതിന് വാതിലടക്കുന്നയാൾ മഹാനവറുകൾ ഇരുന്ന ഇരുത്തത്തു നിന്ന് മാറ്റൊന്നുമില്ല ഒറ്റ ഇരുത്തമാണ് കണ്ണടച്ച അങ്ങനെ ഇരുന്നു പോയി വാതിലുമെല്ലാം ചാരിയിട്ട് അതിനത് വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച ആള് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് സുബഹി വാങ്ങ് വിളിക്കുന്നതിനൊരൽപ്പം മുമ്പേ ആള് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് കഥകങ്ങ് തള്ളി തുറന്നപ്പോ കഥക് തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് മഹാനായ അബു ഹനീഫ് റലിയുള്ളാഹു എന്ന് നല്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സമയം വൈകിയല്ലേ നിനക്ക് വീട്ടു പോകണമല്ലേ നിനക്ക് പള്ളി കൂട്ടി വീട്ടു പോകണല്ലേ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് 
മോഹത്തിന് പറയുന്ന തങ്ങളെ സമയം ഏറെ ആയിപ്പോയി സുബഹിയുടെ പങ്ക് വിളിക്കാനായി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഉറങ്ങിയിട്ട് വരികയാണ് അലഹമില്ല മഹാനവർകൾ അള്ളാഹുവിന് ഹംദു പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് രണ്ടിറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈകെട്ടുന്നു പോലും പുതുക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ ഒരു പോളെ കണ്ണടച്ചില്ല മഹ്ഷറയിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രളയം പറഞ്ഞപ്പോ കബറിന്റെ അനുഹോൺസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോ അബൂ ഹനീഫൈമാം എന്ന മഹാനായ പണ്ഡിതന് മഹാനായ ആരിഫിന് സുബഹി വരെ ഉറക്ക് വന്നില്ല ആഹ്റു ജമാനിലെ ചവറുകളായ നമുക്ക് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ദോഷികളായ നമുക്ക് എന്ത് വഴുതു കേട്ടാലും സുബഹിക്ക് പോലും എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ നന്മയുടെ വഴിയിൽ സജീവമായി ഇടപെടാൻ അള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മഹ്ഷറയെന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്താണല്ല അവന്റെ ഹബീബായ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അതാ മഹ്ഷറ എന്ന് പറയുന്ന വല്ലാത്ത ലോകം ആ ലോകം ഒരുക്കപ്പെടുകയാണ് ജനങ്ങളൊക്കെയും അതാ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള സകല സൃഷ്ടികളെയും വിശാലമായൊരു പ്രദേശത്തും ഒരുമിച്ച് നിർത്തുകയാണ് എല്ലാ ജീവികളുമുണ്ട് ആദം നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം മുതലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരുമുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരുമുണ്ട് എല്ലാ ജീവികളുമുണ്ട് എല്ലാ ജീവികളെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ് മലക്കുകളും വന്നു മനുഷ്യരും വന്നു എല്ലാവരും എല്ലാവരും വന്നു ആരും മിണ്ടാതെ പേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് വെള്ളി പോലെ തിളക്കമുള്ള ഒരു പ്രദേശത്താണ് ആളുകളെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവരും വന്നിട്ടങ്ങ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മഷറയുടെ പ്രളയത്തിന്റെ തുടക്കം അങ്ങ് വരുന്നത് അതാ മലക്കുകൾ ഒന്നാനാകാശത്തിലല്ല സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് ആ മലക്കുകൾ മൊത്തത്തിൽ ഭൂമിയിലുള്ള ജീവികളെക്കാളും പത്തിരട്ടി ആധിക്യമുള്ളവരാണ് എണ്ണത്തിൽ ഭൂമിയിലുള്ള സൃഷ്ടികളെക്കാൾ പത്ത് ഇരട്ടി എണ്ണമുള്ള എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുള്ളവരാണ് ഒന്നാമത് ആകാശത്തെ മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് മറ്റ് സൃഷ്ടികളുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തു മണിയണിയായി നിന്നുപോയി മലക്കുകളെല്ലാവരും വന്ന് ഈ സൃഷ്ടികളുടെ വട്ടത്തിലങ്ങ് ചുറ്റുമതിൽ പോലെ മതിലി കെട്ടുന്നത് പോലെ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നേതാ മറ്റൊരു വിഭാഗം മലക്കുകൾ വരുന്നു അവരേതാ മലക്കുകൾ രണ്ടാനാകാശത്തുള്ള മലക്കുകളാണ് ഭൂമിയിലുള്ള മൊത്തം സൃഷ്ടികളുടെ ഇരുപത് ഇരട്ടിയാണ് അവരുള്ളത് എന്തൊരാധിക്യമാണ് അവര് വന്നിട്ട് അവരുടെ പിന്നാലെ അങ്ങ് അതാ ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടിയതുപോലെ നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെയാണ് മൂന്നാനാകാശത്തുള്ള മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് ആ മൂന്നാനാകാശത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മലക്കുകള് ഭൂമിയിലെ മൊത്തം സൃഷ്ടികളെക്കാളും മുപ്പത് ഇരട്ടി കൂടുതലാണ് അവരും വന്നു വരിവരിയായി നിന്നു നാലാനാകാശത്തെ മലക്കുകളും വന്നു അവർ നാൽപ്പത് ഇരട്ടിയാണ് അഞ്ചാനാകാശത്തെ മലക്കുകളും വന്നു വരിവരിയായി പിന്നാലെ അങ്ങ് നിന്നു അൻപത് ഇരട്ടി കൂടുതലാണ് അവരുള്ളത് ആറാനാകാശത്ത മലക്കുകൾ വന്നു അറുപത് ഇരട്ടി കൂടുതലാണ് അവരുള്ളത് എഴുപത് ഇരട്ടി കൂടുതലാണ് ഏഴാനാകാശത്ത മലക്കുകൾ ഉള്ളത് ആ മലക്കുകളും വന്നിട്ട് ഈ പ്രസ്തീ സ്ഥലത്തങ്ങ് ക്യാമ്പ് ചെയ്തപ്പോ അങ്ങ് അണിയണിയായി നിന്നപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പിന്നെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലമില്ല കാലി കാലിന്റെ മേലെ വെച്ച് നിൽക്കുന്നത് പോലെയായി പോയി തിരക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാണ്ട അവസ്ഥ എന്താ ഒരാൾക്ക് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അത്രയും മിടുക്കമുള്ള സ്ഥലമായി അനുഭവപ്പെടുകയാണ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ചാണകലയാണ് സൂര്യൻ കത്തി നിൽക്കുന്നത് 
പ്രപഞ്ചത്തെ കത്തി കാളുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആണവ നിലയമില്ലേ സൂര്യൻ ആ സൂര്യൻ കൈയൊന്നുയർത്തിയാൽ സൂര്യൻ കഥാ കൈക്ക് തട്ടുന്നത് പോലെ ശക്തമായി അടുത്തു നിൽക്കുകയാണ് ചൂടുകൊണ്ടാണെങ്ക് സഹിച്ചൂടാ അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ശരീരം മുഴുവനും വേർക്കുകയാണ് വേർക്കുകയാണ് വേർത്തിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും അഴ്ബാധത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ചിട്ട് വിയർപ്പിൽ മുങ്ങുകയും പൊങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണ് വല്ലാത്ത സങ്കടമുള്ള ലോകമാണ് ആ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് നാക്കൂറിന്റെ ശബ്ദമാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അതിന്റെ ശബ്ദം അങ്ങനെ വല്ലാത്ത ശബ്ദം അട്ടഹസിക്കുന്ന ശബ്ദം അങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോ സുബാനല്ലോ മലക്കുകളും മഹാന്മാരുമൊക്കെ തസ്ബീഹ് തുടങ്ങിപ്പോയി അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് തിക്കുറങ്ങ് ചൊല്ലുകയാണ് എന്തോ ഒരു ഭയം പിടിപെട്ടതുപോലെ ആളുകളൊക്കെയും പേടിച്ച് വറച്ചു നിൽക്കുകയാ മലക്കുകൾ പോലും മിണ്ടുന്നില്ല വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദത്തിലാണ് അവര് തഥാ വിക്കുറുകളും തസ്ബീഹുകളും ഒക്കെ ചെല്ലുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് മേഘങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ വല്യ ശബ്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ആ ശബ്ദം നിക്കലോട് കൂടിയതോ അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷ് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എട്ട് വലിയ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളാണ് അത് ചുമന്നു നിൽക്കുന്നത് ഇരുപതിനായിരം വർഷത്തെ ധൈര്യമുണ്ട് ഒരു കാലിന്റെ ഇടയിലുള്ള ദൂരത്തിനെന്നാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങള് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറമുള്ള ലോകത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ മനുഷ്യൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത വല്ലാത്ത സംവിധാനമാണ് മുഹമ്മദ് നല്ല വെളുത്ത കോലത്തിൽ അർശങ്ങ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് സൂര്യന്റെ ചൂടൊരു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യന്റെ ഇടുക്കം ഒരു ഭാഗത്ത് സൃഷ്ടികളുടെ ഇടുക്കം ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് എത്ര കൊല്ലമാണ് നിൽക്കേണ്ടത് ഒരു ദിവസത്തിന് അൻപതിനായിരം വർഷത്തെ ധൈര്യമാണ് ഒരു ദിവസല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിന്നാൽ കാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു അല്പം ഇരിക്കട്ടെ നീ ഒന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തരൂന്ന് മറ്റോനോട് ഇസ്തികാസ ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മള് എവിടെങ്കിലും ഒരു ബില്ലടക്കാൻ പോയാൽ രണ്ടു മിനിറ്റ് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് കാല് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരാണ് നാം ഒരു ദിവസമല്ല സഹോദര രണ്ടു ദിവസമല്ല മൂന്ന് ദിവസമല്ല ദിവസങ്ങളല്ല കൊല്ലങ്ങളല്ല നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് വരുന്ന അപ്പുറമുള്ള ഒരു കാലമാണിത് നമ്മൾ എത്ര കാലമാണ് ആകെ കണ്ടത് നാൽപ്പത് വയസ്സായ ഞാൻ ആകെ ദുന്യാവിൽ കണ്ടത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമാണ് എനിക്ക് ബുദ്ധി ഉദിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത്തൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇനി എത്ര കൊല്ലമാണ് ഈ ദുന്യാവ് കാണാനുള്ള അവസരം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഉള്ളാഹു നമുക്ക് മുഴുവനുള്ള ദുർഗായുസു നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു നൂറ് വയസ്സുള്ള ആൾ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു നൂറ് വയസ്സുള്ള ആൾ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാവോ ഇല്ല സാധ്യതയില്ല ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഒരു നൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടായോ അല്ല അയാൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനമായിക്ക് നാളെ പേപ്പറിൽ അയാൾ ഫോട്ടോ വരും എന്താ കാരണം ഇയാൾ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ആയുസുള്ള ആളാന്ന് പറയുക ഒരു നൂറ് വയസ്സെത്താൻ വേണ്ടി മനുഷ്യന് കഴിയുന്നില്ല സഹോദര അറുപത് എഴുപതിന്റെ ഇടയിൽ തീർന്നു പോകുന്ന ആയുസാണ് അതേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ ആ നമ്മളോടാ പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം കൊല്ലത്ത ധൈര്യമാണ് ആരും പരസ്പരം മിണ്ടാതെ പേടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആരും പരസ്പരം മിണ്ടാതെ പേടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ചോദ്യം അങ്ങ് വരുന്നു ലിമനിൽ ആർക്കാണടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം ആർക്കാണടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം സുബാനല്ലോ ലോകം കിടുകിടാ വറപ്പിച്ച നെപ്പോളിയൻ ബോണോപാറ്റുമാരുണ്ട് ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷുമാരുണ്ട് ഫറോവുമാരുണ്ട് ഒരുപാട് പോക്കിരികളായ ഭരണാധികാരികളുണ്ട് ഒരാളും മിണ്ടുന്നില്ല ആരും അനങ്ങുന്നില്ല രാജാവായ റബ്ബിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാ ില്ലാഹിൽ വാഹിദിൽ 
എല്ലാം അടക്കി ഭരിക്കുന്ന അള്ളാ അവന് മാത്രമാണ് അധികാരം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ദിവസമാണത് ആരും മിണ്ടാതെ പേടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് വിശ്വാസികൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന അള്ളാ സ്വർഗമെങ്കിലും സ്വർഗം നരകമെങ്കിലും നരകം നിന്നുകൂടല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ വെറും നൃത്തമല്ല വെറും നൃത്തമല്ല ഒരാളെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കൂല ഒരാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശ്രദ്ധിക്കൂല തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഹബീബായി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെന്നോട് പറഞ്ഞു അതാ മഹ്ഷറയിലേക്ക് പോകുമ്പോ നഗ്നബാധരായി വസ്ത്രം ധരിക്കാതെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു ഐഷ ബീബി പൗറത്ത് കാണൂലേ പരസ്പരം ആളുകളെ ഔറത്ത് കാണൂലേ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മറുപടി ആയിച്ച മറ്റാൾ ഔറത്ത് നോക്കാൻ നേരമില്ല ഞാൻ തന്നെ തുണിയുടുത്തിട്ടില്ല അത് തന്നെ എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഔറത്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കഴിയുക സഹോദരങ്ങളെ ഒരാളും മറ്റൊരാളെ നോക്കാൻ കഴിയാത്ത ആരും ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്ത വല്ലാത്ത ലോകമാണ് വല്ലാത്ത പ്രദേശമാണ് ആ സ്ഥലം അപ്പൊ അതാ ഓരോരുത്തർ ഒരാളെ നോക്കുമ്പോ അയാളെ തലയുടെ മേലെ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അയാളെ ചുമലിൽ കിടന്നിട്ട് തുള്ളിക്കളിക്കുകയാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാ കയ്യും വീശിയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല കയ്യും വീശി നിന്നൂടാ കാരണം എന്താണ് ഇയാള് പണ്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ മൂടിവെച്ച മനുഷ്യന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ നിന്നവരില്ലേ ആ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്ത നിന്നവർ അവരുടെ അവരത അവരുടെ ജക്കാത്തിന്റെ മുതലുകൾ എടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത് പശുവിന് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടവൻ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പശുവിനെയും ചുമന്നിട്ടാണ് അയാള് വരുന്നത് അയാൾക്കത് എടുക്കാണ്ട് വന്നുകൂടോ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാത്തവർ അതിന്റെ മുതലെടുത്തിട്ട് വരികയാണ് ഒട്ടകത്തിനെ എടുത്തിട്ട് നടന്നു വരികയാണ് മനുഷ്യന്മാര് സഹോദരങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പുണ്ട് വാർലിയുണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ധാന്യങ്ങളുണ്ട് നെല്ലുണ്ട് ഗോതമ്പുണ്ട് കൊടുക്കാതെ കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ചതൊന്നും അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടൂല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു കെട്ടിപ്പൂട്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നില്ലേ കൊടുക്കാതെ ജക്കാത് കൊടുക്കാതെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഹൈറാണെന്ന് കരുതണ്ടാമത്ത് നാൾ ഇത് മുഴുവനും അവർക്ക് ചുറ്റപ്പെടുകയാണ് ഒട്ടകങ്ങളെ സഹിക്ക ും ഗോതമ്പും ഒക്കെ സഹിക്കാമെന്ന് തോന്നിപ്പോകും മറ്റ് ചിലരെ കണ്ടാലൂ പാമ്പത സർപ്പങ്ങളതാ കഴുത്തിലങ്ങ് ചുറ്റുകയാണ് അതിന്റെ പണം വിരിച്ചിട്ട് നെറ്റിയുടെ മേലെ കൊത്താൻ വേണ്ടി ഓങ്ങുകയാണ് മൂക്കിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പാമ്പിന്റെ വാല് കയറുകയോ ബലമായി വലിച്ചിട്ടങ്ങ് മാറ്റുമ്പോ പാമ്പ് പോകുന്നില്ല ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതെ വെച്ച മുതല് വന്ന വരുത്ത് കണ്ടോ കഴുത്തിലങ്ങ് അടിഞ്ഞതാ പിരിയുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ അട്ടഹസിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് ുന്യാവിലുള്ള സകല സർപ്പങ്ങൾ എന്റെ കഴുത്തു ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ നേരെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നല്ല റാഹത്തായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നില്ല അത്രയും പ്രയാസത്തിലാണ് കപതാഷറയിലുള്ള നൃത്തം തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ ആ നൃത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഇവര് പറയുകയാണ് ഈ നൃത്തത്തിന് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വർഗമെങ്കിലും സ്വർഗം നരകമെങ്കിലും നരകം ഒന്ന് പോകാതിരുന്നുകൂടാ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സമീപിക്കുകയാണ് എന്തിന് സ്വർഗം കിട്ടാൻ പറയാനല്ല പോകുന്നത് മറിച്ച് ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഉപ്പാ 
സ്വർഗമെങ്കിൽ സ്വർഗം നരകമെങ്കിലും നരകം ഒന്ന് ഹിസാബിന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ശുപാർശ പറയുമോ അതം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മറുപടി മക്കളെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ പണ്ടൊരു പഴം തിന്നണ്ട് നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു സ്വർഗത്തുനിന്ന് അത് ഞാൻ പറിച്ചു തിന്നതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വലിയ പേടിയിലാണ് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരാനും അള്ളാഹുവിനോട് ഈ വിഷയം ചോദിക്കാനും ധൈര്യം പോരാ ആദ്യത്തെ മുറുസലാരാ മഹാനായ ശൈഹുല്ലംബിയ നൂഹ നബി അലൈഹി സ്വലാം അറിയപ്പെട്ട മഹാബിയുള്ള അമ്പിയാക്കളെ ശൈഹ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവിടത്തോട് ഞങ്ങൾ വന്ന് കരയുക നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പോകുന്നവരാരാണ് എന്നതിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മുഫസുറുകൾക്കിടയിൽ അവർ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഉലമാക്കളാണ് പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഹിസാബിന് വിളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്പിയാക്കളെ സമീപിക്കുന്നതെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരും മുഫസുറുകളും പറയുന്നത് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് പറയുമ്പോ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരോട് പറയും എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഉദാപത്തുള്ളൊരു ദ്വാ തന്നിരുന്നു അള്ളാഹു താല ആ എന്റെ സമൂഹത്തിനെതിരെ ഞാൻ ദ്വാരം കളഞ്ഞു പടച്ചവനെ ഞാൻ ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം രാപ്പകലികൾ ഇടതൊടവില്ലാതെ നിന്റെ ദീനിലേക്ക് ആളുകൾ അക്ഷണിച്ചു അല്ലാ വലം യജിതും ഇല്ല എന്റെ വാത് കേട്ടിട്ട് ആളുകൾ ഓടുന്നതല്ലാതെ ഒരാളും നന്നാകുന്നില്ല പരാതി പറഞ്ഞില്ലേ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വാരന്നില്ലേ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാം നൂഹ് നബി പറയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് എന്റെ ഉമ്മത്തിനെതിരെ ദ്വാരന്ന പേടിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ തിരിച്ചു വരികയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ സമീപിക്കുകയാണ് കൈമലർത്തുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങൾ ാണ് ഓരോന്നിന്റെയും ഇടയിലുള്ളത് ഈ ആളുകൾ ആലോചിക്കുന്ന ആയിരം കൊല്ലം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ പോകുന്നത് ഓരോ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കളെ സമീപിച്ചു വസ്സലാമിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് പറയുന്ന എനിക്ക് പറ്റൂല ഒരു നബിയില്ലേ ദൂതന്മാരുടെ നേതാവായ നബി അമ്പിയാക്കളിൽ ശ്രേഷ്ഠരായ നബി നിങ്ങളെ നേതാവായ നബി മുഹമ്മദ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്കൊരു അള്ള കൊടുത്തു അതാരും ദ്വാരക്കാതെ ആർക്കു വേണ്ടിയും ദ്വാരക്കാതെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ദ ഉപയോഗപ്പെടുത്തഹനങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അല്ല തള്ളൂല അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ സമീപിക്കൂ അതാ വരുന്നു ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കിലേക്ക് മുത്തായ തങ്ങളോട് വിവരം പറയുമ്പോ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്ന അനലഹ അനലഹ ഞാൻ അതിന്റെ അവകാശിയാണ് ഷഫാഴത്തു തുടങ്ങാനുള്ള അധികാരം എനിക്കാണ് എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടുവെന്ന് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വന്നു റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ വന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അറസിന്റെ ചുവടേ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു സ്വീകരിക്കാം <laughs> 
അങ്ങ് സുജൂത് ചെയ്യണ്ട കോടിക്കണക്കിന് സൃഷ്ടികൾ അതും നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അടക്കമുള്ള എല്ലാ മലക്കുകളും എല്ലാ മനുഷ്യരും എല്ലാ മലക്കുകളും എല്ലാ സൃഷ്ടികളുമുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് അങ്ങ് സുജൂത് ചെയ്യണ്ട ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് ആദരവോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിയാണ് എന്തു ചോദിച്ചാലും തരാമത് കൊണ്ട് സുജൂത് ചെയ്യണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബഹാനൂപത്തോട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹ ഈ ജനങ്ങളെ ഈ സൃഷ്ടികളെ ഇങ്ങനെ നിർത്തിക്കൂട അല്ലോ നീ അവരൊന്ന് ഹിസാബിന് വിളിക്കണം അല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ തങ്ങളെ തങ്ങളെ എതിർത്ത അബൂജഹലില്ലേ ആ വൃത്തി കെട്ട വിഭാഗം അടക്കം എല്ലാവരും റസൂലുള്ള സ്ഥാനം അംഗീകരിക്കുന്ന സമയമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ മഹത്വം അംഗീകരിക്കുന്ന സമയമാണ് അള്ളാഹു താലയതാ ഹിസാബിന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ് ഹിസാബ് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയാണ് വല സൗഫ അള്ളാഹു അങ്ങക്ക് തരും നബിയെ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന നിലക്ക് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്തുത്യർഹമായ സ്ഥാനത്ത് അങ്ങെ അവരോധിക്കുമെന്നുള്ള പറഞ്ഞില്ലേ സകല സൃഷ്ടികളും അവിടുത്തെ ബഹുമാനം അംഗീകരിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരാളുമില്ല സുബഹാന ജല്ല ജലാലു ഹൈസാബിന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഹിസാബിന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് സുബഹാനുള്ള വല്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഹിസാബ് അങ്ങ് വിളിച്ചിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ഹിസാബിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാണ്ട് കാലനക്കാൻ വിടൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഇടക്ക് സൂചിക്കാൻ വേണ്ടി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇടക്കൊന്ന് പറയട്ടെ ഒത്തായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫലിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരം സദസ്സുകൾ ഉപകാരപ്പെടണ്ടേ ചോദിക്കും യുവത്വം എന്തിനാ ചെലവാക്കി എന്നുള്ള ചോദിക്കും നല്ലത് മറുപടി പറയാൻ പരിശ്രമിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെ വാളുകളും നമ്മുടെ സംരംഭങ്ങളും നമ്മുടെ പള്ളികളും നമ്മുടെ മദ്രസകളും നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ നമുക്ക് മറുപടി പറയാ അള്ളാഹു താലെ ഹേതുവാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവാല നമുക്ക് തോഫീഖ് നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നാലാളുകളെ അതാ കൊണ്ടുവരികയാണ് നാല് വിഭാഗം ആളുകളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് നാല് വിഭാഗം ആളുകളിൽ നിന്ന് അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് ഒന്നാമത്തെ വർഗം സമ്പന്നരാണ് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം സമ്പന്നരാണ് മഷർ ഒരു വലിയ ലോകമാണൊക്കെ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയൂല അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ അങ്ങ് പറയാം നാല് വിഭാഗം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹിന്റെ ഹബി പറയാണ് നാല് വിഭാഗം ആളുകൾ കവര കൂട്ടത്തു തന്നെ അള്ളാഹു താല പ്രതിയോഗികളെ കൊടുക്കുകയാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും പിന്നെയോ എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നരകം തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താതെ ഒരാളെ അല്ല നരകത്തിൽ എത്തിക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാണ് പണക്കാരനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരാണ് വലിയ സമ്പന്നനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരാണ് അല്ല ചോദിക്കുകയാണ് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാ എനിക്ക് കാര്യമായി ഇബാദത്ത് ചെയ്തിട്ട് സ്വർഗം വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമായതെന്താ സുബഹാന ജല്ല ജലാലു പണക്കാരന്റെ മറുപടി നീ എനിക്ക് ധാരാളം സമ്പത്ത് തന്നില്ലേ അല്ലോ ആ സമ്പത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചോ കച്ചവടക്ക ഉഷാറായപ്പതൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വന്നു നല്ല സ്ഥലവും കാര്യമൊക്കെ ആയപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോകണ്ടി വന്നു ആ സമയത്ത് കാര്യമായി ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലോ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല അല്ലോ 
അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു അല്പം അത് കുറവ് വന്നു പോയത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല വിളിക്കുകയാണ് ആരേ ആരെയാ വിളിക്കുന്നത് സുലൈമ നബി അലൈഹി സലാം ലോകമടക്കി ഭരിച്ച ചക്രവർത്തിയാണ് സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാം അള്ളാഹു താല വിളിക്കാണ് മഷറയിൽ സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാമിനെ എന്നിട്ട് ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കാണോ ഞാൻ അധികാരം തന്നത് നിങ്ങൾക്കാണോ ഞാൻ സമ്പത്ത് തന്നു അല്ലാഹ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സുലൈമാൻ നബിക്കാണോ കൊടുത്തത് എല്ലാവരും പറയുന്ന സുലൈമാൻ നബിക്കാണ് കൂടുതൽ അധികാരമുള്ളായിരുന്നത് സുലൈമാൻ നബി ആയിരുന്ന ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അള്ള ചോദിക്കുന്ന വിഡികളെ എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് കിട്ടിയിട്ടും സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സലാം എന്റെ അഴിബാദത്തിന് കോട്ടം പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ സമ്പത്താണ് നിങ്ങൾ അഴിബാദത്തിന് തൊട്ട് തടഞ്ഞത് എന്നാ നിങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ സുലൈമാൻ നബിക്ക് കിട്ടിയ സമ്പത്തൊന്നും അഴിബാദത്തിന് തൊട്ട് തടഞ്ഞില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗ പ്രവേശനം തടസ്സമായി നിന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തേ പഴിച്ചു പോയത് മറുപടിയില്ല പണക്കാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സമ്പത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ സമ്പത്ത് ഇൻഷാല്ല ശേഷം ഞാൻ പറയാം സമ്പത്ത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന സമയമുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ തന്റെ തോട്ടം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി വരുമ്പോഴേ കാസറിന്റെ ജമാഴത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കാസറിന്റെ ജമാഴത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്തപ്പന തോട്ടം നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹുവൻഹു ചെയ്ത പണി എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹുവൻഹു ചിന്തിച്ചു പടച്ചവനെ ആഹ്റത്തിന്റെ കൂലി കളയുന്ന ആഹ്റത്തിന്റെ കൂലി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന ദുന്യാവിലെ തോട്ടം എനിക്ക് വേണ്ട ദുന്യാവിലെ തോട്ടം എനിക്ക് വേണ്ട അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പിന്നിലുള്ള ജമാഴത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ തോട്ടം വേണ്ട സാധുക്കൾക്കത് ദാനം ചെയ്ത് കളഞ്ഞു സ്വതക്ക കൊടുത്തു തീർത്തു സമ്പന്നരായ ആളുകൾ അവരുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനേക്ക് അടുക്കുന്നതിന് അവർ തടസ്സമായി പോയാൽ ആ തടസ്സം ആഹൃത്തിൽ ബാധിക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമത്തൊരു വിഭാഗത്തെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ആരാണവര് അവര് വലിയ പ്രയാസമുള്ളവരാണ് ദുരിതബാധിതരാണ് അവര് വലിയ രോഗം ബാധിച്ചവരാണ് പ്രയാസമുള്ളവരാണ് അവരോട് ചോദിക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ ചാല നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അഴ്ബാധത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയത് അവര് പറയുന്ന അള്ളാഹ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമങ്ങളും രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ധാരാളം നീ തന്നതിനാൽ വേണ്ടതുപോലെ അഴിബാധത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളഹ കേൾക്കണേ ശരിക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നിട്ട് വന്നയാള് കസേരന്റെ മേലെ ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ലോകമാണിത് ഇവിടെ പള്ളിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും പന്തല് പോലെ ഇപ്പം കല്യാണ വീട് പോലെ പന്തലൊക്കെ പള്ളിയിലൊക്കെ അട്ടിക്കട്ടിക്ക് സ്റ്റൂൾ വെച്ചിരിക്കുക ഓടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും കസേര ഇട്ടിട്ട് നിക്കരിക്കും അപ്പൊ കത്തി പുസ്താദ് പറഞ്ഞു നമ്മളെ കത്തി പുസ്താൻ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹ് ഈ നാട്ടാർ കുറക്കാമീം പറയാൻ തോഫീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ ജോലിയാണ് <laughs> 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 അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹറമിലുണ്ടല്ലോ ഒരു കസേര ഹറമിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്തു അതുപോലത്തെ ഒരു കസേര അങ്ങോട്ട് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വാങ്ങിയിട്ട് എന്നിട്ട് അത് പള്ളിയിൽ ഇട്ട് അത് ഇട്ടിട്ട് നിസ്കരിക്കുക പോയി വന്നതിന് ശേഷം ആ ബടക്കായത് എല്ലാരും പോയി വന്നിട്ട് നന്നാകലല്ലേ ഇയാൾ പോയി വന്ന ശേഷം കൂടുതൽ മോശമായി അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഏതായാലും ഇയാൾ എടുത്തിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ഓടി വരും അത്രയും സ്പീഡിലാണ് നടന്നിട്ട് വരിക നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ സ്പീഡിൽ വന്ന അയാൾ ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളോട് പറഞ്ഞു അരിക്കുക നിസ്കാരം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കണല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിന്ന് നിസ്കരിക്കണം ഞാക്ക് വല്ലാണ്ടായി പോയി ഞാനാണെങ്കിൽ കുറെ ആളെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുറെ ആളെ മുമ്പിൽ ഇയാളെ വഷളാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങൾ എന്താ നിസ്കരിക്കുന്ന വലിയ ആളാ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ അയാൾ വളരെ സ്വകാര്യത്തിൽ വിളിച്ചിട്ടാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെക്കാളും വലിയ മൊയിലാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അയാളോട് അത് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു എന്നെക്കാളും വലിയ ഉസ്താമാരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളോട് ഇതുവരെ അയാൾ പറയാത്തോണ്ടല്ലേ പ്രശ്നം വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇയാളെ വേഗം റൂമില
ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇരുത്തി വേളെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ണെല്ലാം തൂർത്തി സാധു ഇറങ്ങിപ്പോയി ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു തല ഹൈറു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ പക്ഷെ അയാൾ പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാല് അയാൾ പിന്നെ ജുമാക്ക് വരെ ആ പള്ളിയിൽ വരാണ്ടായി അയാള് നന്നായിട്ട് കസേര ഒഴിവാക്കി നിസ്കരിക്കാൻ നിന്നല്ല പിന്നെയോ ഇയാൾ പിന്നെ ആ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നേയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഇരുന്ന് നിസ്കരിക്കാനാണ് താല്പര്യം അപ്പൊ നമ്മളെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇനിയും അത് പറഞ്ഞാലോ അതുകൊണ്ട് വേദി കണ്ട അയാൾ വേറെ പള്ളി പോയി നിസ്കരിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ വേക്ക് പോയിട്ട് പറയാങ്കിലോ അല്ലോ നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ചില ആളുകളാണ് അങ്ങനെ പള്ളിയിലൊക്കെ ഓടി വന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കും പറ്റൂല നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നവർ നിന്നിട്ടെന്ന് നിസ്കരിക്കണം ഞാൻ മസല പറഞ്ഞ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങ് പോകുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ വിവാദത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തലവേദന വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഷാഹ് നിസ്കരിക്കാൻ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് കാലിന് വേദന വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പള്ളി പോകാതിരിക്കാൻ കാരണം കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെറിയൊരു ക്ഷീണമുണ്ടായാൽ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാൻ അതിൽ കാരണമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന സമൂഹമേ മഷറയിൽ വിളിക്കുകയാണ് രോഗികളായി പോയ ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തേ നിങ്ങൾ വിവാദത്തിൽ കുറവ് വരുത്തിയത് അള്ളാ എനിക്ക് രോഗം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാ തലവേദന കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അള്ളാ പല്ലുവേദന കൊണ്ട് ഒന്നുകൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അള്ളാ തണുപ്പ് കൊണ്ട് ജലദോഷം പിടിക്കുന്ന പേടിച്ചിട്ട് സ്വഭയ് കഴിഞ്ഞേക്കാൻ പറ്റിയില്ല അള്ളാ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ട് പള്ളി പോകാൻ പറ്റിയില്ല അള്ളാ അങ്ങനത്തെ കാരണങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത് അതാ വിളിക്കുന്നു ശരീരം മുഴുവനും വ്രണമായി പോയി പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട നബിയാണ് അയ്യൂബ് അലൈഹിസ്സലാം അതുപോലെ ഒരു നബിക്കുമുള്ള രോഗം കൊടുത്തിട്ടില്ല അയ്യൂബ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിട്ടല്ല ചോദിക്കുന്നു അയ്യൂബിനാണോ ഞാൻ കൂടുതൽ പരീക്ഷണം കൊടുത്തല്ല നിങ്ങൾക്കാണോ സമ്മതിക്കുന്നു സകല സൃഷ്ടികളും സകല ആളുകളും സമ്മതിക്കുന്നു അയ്യൂബിന് വിഖ്യാണല്ലോ കൂടുതൽ നീ സങ്കടം കൊടുത്തത് രോഗം കൊടുത്തത് അല്ല പറയുന്നെന്നിട്ട് അയ്യൂബ് ഒരു കുറവും വരുത്തിയില്ലല്ലോ അയ്യൂബ് നിസ്കാരം മുടക്കിയില്ലല്ലോ അയ്യൂബ് നോമ്പൊഴിവാക്കിയില്ലല്ലോ അയ്യൂബ് ധർമ്മം കൂടെ മുടക്കിയില്ലല്ലോ വായ മൂടിപ്പോയി മറുപടിയില്ലാതെ ആയിപ്പോയി ഓ സഹോദരങ്ങളെ അല്ല നമ്മളെ കാക്കട്ടെ സുമുഖരായ യുവാക്കളാണ് വരുന്നത് മൂന്നാമൻ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല സുമുഖരായ ചെറുപ്പക്കാരാണ് വരുന്നത് ചെറുപ്പക്കാര് മക്കളെ അല്ല നമുക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ യൗവനം നമ്മുടെ തൈല് നമ്മുടെ ചുറുചുറുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരോട് നിങ്ങൾ എന്തേ വിവാദത്തിന് തടസ്സം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു തടസ്സം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു കോട്ടം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു പ്രയാസം നിങ്ങൾ എന്തേ വിവാദത്തിൽ കുറവ് വരുത്തിയത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്റ്റൈല് ഞങ്ങൾക്ക് പലതിനും വികനം നിന്നു അല്ലോ ഞങ്ങൾ അഴകും ഞങ്ങളെ ദുന്യാവിൽ ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങളെ നോക്കിയപ്പോ ഞങ്ങളതിന്റെ പളപളപ്പിൽ ലയിച്ചു പോയി അല്ലോ അങ്ങനെ പറയുന്നവരല്ലോ ഞമ്മളെ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ സ്റ്റൈല് ഞങ്ങളെ മോശക്കാരാക്കി എന്നാ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ സ്റ്റൈൽ ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അവസ്ഥ എവിടെ പോയാലും സെൽഫി സുബാന മുമ്പ് സെൽഫിനെ കൊണ്ട കിടങ്ങാതെ ഇപ്പൊ സെൽഫിയാ ഏട സ്ഥലത്ത് പോയാലും സെൽഫി അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയാൽ അവിടെ ഉണ്ടോ ഈ സാധനം വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോലെ അവിടെ ഉണ്ടായി സാർ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാർക്ക് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ അറിയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു തല അവർക്ക് വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയാൽ ഈ സാധനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടങ്ങാറാകല നിങ്ങൾ നോക്ക് ഹറമില് അള്ളാഹു സുബാന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനം നൽകി അവന്റെ ഭൂമി അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഹറമിൽ എത്തിയാൽ ഇഹ്റാം ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ ആദ്യം മെസ്സേജ് കൊടുക്കൽ പഠിച്ചോന്നിയല്ല നാട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ ഇതാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വൃത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയും ഇത് മൊബൈല് കണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് അടിച്ച ആളെല്ലാം നാളെ തെളിവുകളായിട്ട് വരുന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് വിചാരിച്ചോണ്ട കിതാബിലൊന്നതില്ല മലക്കുകളെ മറ്റൊക്കെ സാക്ഷിയാക്കും ഇവന്റെ വിചാരം ഇവൻ ഈ ഇഹ്റാമിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ആദ്യത്തെ പണി ലബൈക്കല്ലാഹും ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് സെൽഫ
അത് എടുത്തിട്ട് ഇവൻ വിട്ടാലേ ലബൈക്കല്ല തുടങ്ങുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ വിവാദത്തുകൾ മാറിപ്പോയില്ലേ സഹോദര അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട് മോൻ ഇമാമത്തുക്കും അപ്പുറത്തെ ആളെയാക്കാണ് ഞാൻ ഇമാമത്ത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നിൽക്കാണ് ഇമാമത്ത് അങ്ങനെ വേറെ സമയത്ത് ഇമാമത്തുക്കാൻ കിട്ടില്ല ഉപ്പ വെച്ചാൽ പിന്നെ മോനെ ഇമാമത്ത് നിർത്താൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ മോൻ പറയും വേണമെങ്കിൽ ഇതാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ ചാൻസാ ഇനിയിപ്പോൾ ഉപ്പ മരിക്കാനില്ല ഉപ്പ മരിച്ചില്ലേ എനി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാനും കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ എന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തു തന്നിട്ട് മൊബൈൽ മറ്റൊന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാലം അത്രയും വൃത്തിയടായി പോയി ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട് മോൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത്ര നിർത്തുന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു അത്രത്തോളം ആയി പോയി കണ്ടോ ഞാനൊരു ദിവസം ഇമ്രക്ക് ഹറമിലുള്ള മദീന പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലുള്ള സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഹറമിലെ ഇമാമ് കുത്തുബോധയാണ് എന്താ കുത്തുബോധുന്നത് മൊബൈലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ക്യാമറ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ റൗലയുടെ ബഹുമാനവും പരിസരങ്ങളിൽ പാലിക്കേണ്ട അച്ചടക്കത്തെയും പറ്റിയിട്ട് സവിസ്തരം കുത്തുബയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മൊബൈൽ പിടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ അയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അയാൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊരു സങ്കടമാണിത് പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതും പിടിക്കുകയാണല്ലോ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കൊത്തുപോതും എല്ലാരും തന്നെ എല്ലാരും ഇത് പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് എന്നിട്ട് ഇയാൾ പറയണം അയ്യോ ഉമറാ അമീർമാരെ പിടിച്ചിട്ട് പറയാം നിങ്ങളെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ ഇവർക്ക് തർജ്ജുമ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഈ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജന ജനങ്ങൾക്ക് തർജ്ജുമ ചെയ്തു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ പല രാജ്യത്തും വന്നവരല്ലേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് പറയാണ് യരി ഹത്തീബ് അവിടുത്തെ ഇമാം ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ രാജ്യത്തുനിന്ന് വന്ന അമീറും ഹാജിമാർക്ക് ഇത് പിടിക്കാൻ പറ്റൂല അത്രത്തോളം അതപ്പൊതിച്ചു പോയി സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ക്യാമറയും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ലോകവും എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും ചെറുപ്പക്കാർ പൊട്ടുപോയി ഞാൻ പറയുന്നത് സ്റ്റൈലുകളാണ് ഞങ്ങളെ മോശക്കാരാക്കിയത് ആരോഗ്യമാണ് ഞങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിച്ചതല്ലോ അഴിപാദത്തിന് പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിലപിക്കുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുവരികയാ നബിയുല്ലാഹ് യൂസുഫ് അലൈഹി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടല്ല ചോദിക്കുന്നു യൂസുഫ് നബിക്ക് കൊടുത്ത പോലത്തെ സൗന്ദര്യം ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല യൂസുഫ് നബി ഒരു രാജ്യത്ത് അടിമയായിട്ടും ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് പോലും അള്ളാഹു ആകുന്ന എനിക്ക് അഴിപാദത്തിന് ഒരു തടസ്സവും വരുത്തിയില്ല ഒരു കുറവും വരുത്തിയില്ല സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവ താല നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകട്ടെ എല്ലാ ഞാമത്തിന്റെ വഴികളും അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഹ്റത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട വഴികൾ അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവ താല നമുക്ക് തുറന്നു തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറയാണ് മഹ്ശറയുടെ പ്രളയം പ്രളയം ഈ വിഭാഗം ആളുകളെയൊക്കെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെയും ഹിസാബ് എടുക്കുകയാണ് നരകത്തിലേക്ക് അതാ നരകത്തിന്റെ ഒരു വരവുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു പോവുകയാണ് നരകത്തിന്റെ ആളുകൾ കണ്ടിട്ട് മലക്കുകൾ പോയി നരകത്തോട് വിളിക്കാൻ പറയും നരകത്തെ വിളിക്കുകയാണ് അല്ല വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ നരകമൊന്ന് പേടിക്കുകയാണ് നരകം ചോദിക്കുന്നു എന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ മറ്റാരെങ്കിലും അല്ല ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നരകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് മുഹമ്മദ് നരകം ഒരു സൃഷ്ടിയല്ലേ ആ നരകം മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുന്ന എന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും അല്ല സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടോ മലക്കൾ പറയുന്ന അറിയില്ല നിങ്ങളെ കൂട്ട് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനാണ് ഇവിടെയുള്ള സൃഷ്ടി ചെട്ടികളെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കാനാണ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് നരകം അങ്ങ് വരികയാണ് എത്രയാണ് അതിന്റെ കൊമ്പുകളും ചെയിനുകളും മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള പറയുകയാണ് ഭൂമിയിലുള്ള സകല ഇരുമ്പുകളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാലും ആ നരകത്തിന്റെ ഒരറ്റ ചങ്ങലക്ക് തൂല ഒരു ചങ്ങല പിടിക്കാൻ എഴുപതിനായിരം ജബാനിയാക്കളായ മലക്കുകളാണ് അങ്ങനെ എഴുപതിനായിരം ചൈനുകളാണ് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകളാണ് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇടയിൽ അങ്ങെത്തുമ്പോ ജബാനിയാക്കളായ മലക്കുകളെ കയ്യുന്ന നരകം അങ്ങ് കുതറുകയാണ് ിയാത്തിൽ വദാ 
وجب شكر علينا ما دعا لله دا الله تعالى تنقل بابكم كل بطن وكي الله عفية الله درقا يسدنا القدر موسیقی موسیقی சிரிஷ்டிகளு முழுவனும் பேடிச்சு வரக்கானு வரக்கானு ரம்மத்தின்ட மலக்குகளடக்கம் எல்லா ஜீவிகளும் பேடிச்சு கரைகையானு ஆரு பரஞ்சுட்டும் இந்தா நரகம் புருத்துயிக்கு போகுந்தில்லா யா நாருர்ஜிய் நரகமே நீ பின்னோட்டு போகு ஆலிகளக்கையும் புழிச்சு பரையானு மலக்கலு பரையானு போகுந்தில்லா போகுந்தில்லா நரக எந்து பரண்ணாலும் முன்னோட் ஆலி ஆலி தியாலி அங்க வரிகையானு பிடிக்கும் அன்ன கோலத்தில் அவுகையானு சுபான ஜல்ல ஜலாலுகு ஆ சமையத்தான செய்யுதன ஜிபிரில் அலைகி சலாம் حبیبایا صلی اللہ علیہ وسلم دنگل کئی لے کوری ویلم گوڑ کنند اوڑی کیو نبیے انگو برنیا نرگن کھیل کادری کولیا ویلم اڈتنگ اوڑی کنند ادا نرگم وڑے آڈنگی نل کنند نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل چودی کنند جبریل ایدانی ویلم ایدانی ویلم جبریل علیہ السلام و سلام انو برائی نرو مروڑی اونڈے چرپ کارہا حبیبایا صلی اللہ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَنْغَلُ بَرَيَانِ حَذَا دُمُوْعُ سَحَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ அங்கைட உம்மத்தில் பெட்ட தம்மாடிகளா யாளிகள் அதா குழப்பம் பந்து போயாளிகள் ஜீவிதத்தில் பரச்னத்தில் சாடி போயாளிகள் அல்லாகுவின் ஓர்மிச்சிட்டு கரண்ணால் அல்லாகுவின் சிட்டை ஓர்மிச்சு துன்யாவில் கரண்ணால் ஆ கரண்ண சமையத் தவர கண்ணுந்து வந்த வள்ளையில் நபியே ஆ கண்ணு நிரார் நபியே நரகத்தில தீகடத்தான் பபருள்ள உடு வெள்ளம் அது நம்முட சரிரத்தில் உண்டு அது கரண்ணலல்லாத பொரத்து வருகுலா اللہ نمک رحمت جیئٹے نمک آخرت کرچ چندچ جیویکیان اللہ وسرم درٹے سہو درنگل یتر دوسنگل ہند پرینڈ دنی کری پڑتا ملیا آتر یوں بشال مائر بشی مانی محشر یوڑا مٹم محشر یوں نبر یوں ند یا نرت گیا کالاو برنی رچپ پڑا ام پچھولا اندنگلم کئی کولی گوڑت رچپ پڑا ہان پچھولا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا منت اللہ بقلب سلیم مکڑ بگار پڑن اللہ سمبت بگار پڑن اللہ نلت تلنی خرد یمول لور آرو اور ماترم بجائی چبوگن دیو سماند اليوم نختم على فواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ورجلهم بما كانوا يكسبون الله عند 
ഖുർആൻ പറഞ്ഞു കളവ് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല ആളുകൾ ആക്ഷേപിക്കുന്ന നാവില്ലേ കളവ് പറയുന്ന നാവില്ലേ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന നാവില്ലേ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരമില്ല നാവിന് നാം സീല വെക്കുന്ന ദിവസമാണ് അവരെ കൈകൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന ദിവസം ആ സംസാരിപ്പിക്കുന്നു നല്ല പറയുന്നത് തനിയേ കൈ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാഹും അവരെ കാലുകൾ നമ്മോട് സാക്ഷി പറയുകയാധർമ്മങ്ങളും മുഴുവനും തമ്മാടിത്തങ്ങളും മുഴുവനും അവരുടെ അബദ സഞ്ചാരങ്ങളും മുഴുവനും കായികൾ പറയുകയും കാലുകൾ സാക്ഷി പറയുകയുമാണ് സ്വാധീനിക്കലില്ല ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് വശംപ തരാക്കലില്ല കൈക്കൂലി കൊടുക്കലില്ല സാക്ഷികളെ കൂറുമാറ്റലില്ല കള്ള സാക്ഷി നിൽക്കലില്ല സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കോടതിയിൽ വല്ലാത്തൊരു തീരുമാനമാണല്ലോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇതാ ഫാറഖൽ ഫരീഖാനി ഫരീഖും ഫിൽ ജന്നതി വ ഫരീഖും ഫിൽ സഈർ ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് ഒരു വിഭാഗം നരകത്തിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചവരെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലാക്കുകയാണ് ആ റഹ്മത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ മഹ്ശറയിൽ പല കൗതുകങ്ങളും വെക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുന്നു ആരാണ് അയാൾ അയാളോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എങ്ങനെ ജീവിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഇയാൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നല്ലോ ഞാൻ ചുറ്റുഭാഗത്തും വെള്ളമുള്ള ചുറ്റുഭാഗത്തും കടലുള്ള ഒരു ദ്വീപിലായിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത് ഒരു തുരുത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ താമസി എത്ര വർഷമാണ് അഞ്ഞൂറ് വർഷമാ താമസിച്ചത് ഒരൊറ്റ ദിവസവും ഞാൻ ൊഴിവാക്കിയില്ല ഒരായി ബാധത്തൊന്നും ഞാൻ മുടക്കിയില്ല അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ഞാൻ നിനക്ക് ബാധത്ത് ചെയ്തു അല്ലാ അവസാനം നീ എന്നെ പിടിച്ചത് ഞാൻ സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണല്ലോ സുജൂതിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ഞാൻ മരിച്ചത് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താലയ്യഹളോട് പറയുകയാണെന്ന് എന്റെ ഔദാഹാര്യം കൊണ്ട് നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നോ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞ പോയാൾ അള്ളാഹുവിനൊന്ന് തിരുത്തുകയാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറയാ ഇയാൾ റബ്ബിനോട് പറയാണല്ലോ പേന്റെ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ വിവാദത്തില്ലേ അല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സ്വർഗത്ത് കടന്നൂടെ അല്ലോ അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവ താല പറയാണ് എന്നാ ഒരു ഹിസാബിന് വിളിക്കാം എന്നാലും നമുക്കൊരു ഹിസാബ് അങ്ങ് നടത്തി നോക്കാം ഹിസാബ് വേണ്ടാണ്ട് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പറഞ്ഞത് എന്നാ ഹിസാബ് ഒന്ന് വിളിക്കാം ഹിസാബിന് വിളിച്ച് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുകയാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം നിന കഴുപാതത്ത് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകിയവനാരാ ഇയാള് പറയുന്നു അന്തയാല്ലോ നീ എന്നെയാണല്ലോ ഇയാളോട് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുന്നു ചുറ്റുഭാഗത്തും കടലിലെ ഉപ്പുകൾ കലർന്നിരിക്കുന്ന കടുകടുത്ത ഉപ്പുവെള്ളമാണ് ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ളത് നിനക്ക് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും ഉതോ ചെയ്യാനും ആ ചെറിയ തുരുത്തിൽ നല്ല വെള്ളം തന്നവനാരാ അല്ലാല്ലോ നീ തന്നെയാണല്ലോ ഓരോന്നോരോന്നോരോന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല അവസാനം ഇയാളോട് ചോദിക്കുന്നു നീ നിസ്കാര ശേഷം എന്നോട് ദ്വാരുന്നു എനിക്ക് സുജൂതിൽ മരിക്കണമെന്നാണ് നീ എന്നോട് ദ്വാ ചെയ്തത് ആ ദ്വാ നീ ചെയ്തപ്പോ അത് സ്വീകരിച്ചവനാരാ അള്ളാഹുവേ നീ തന്നെയാണ് എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് തൂക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതാ മീസഹാൻ എടുത്തു വരികയാണ് എവിടെയായി മീസാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറസിന്റെ കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു തൂണുകൾ കടയിൽ ഇരുപതിനായിരം കൊല്ലത്ത വഴി ദൂരമുള്ള എട്ട് തൂണുകൾ ടയിലാണ് അറസുള്ളത് ആ അറസിന്റെ വലതുഭാഗത്താണ് ഒരു ത്രാസുള്ളത് നന്മകളാണ് അവിടെ വെൽക്കുന്നത് ഇടതുഭാഗത്താണ് മറ്റൊരു ത്രാസുള്ളത് തിന്മകളാണ് അവിടെ വെൽക്കുന്നത് വെക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ വിവാദത്ത് മറ്റേ സ്ഥലത്ത് അങ്ങ് വെച്ചപ്പോ 
കണ്ണിന്റെ പവർ വിവാദത്തിന് കിട്ടുന്നില്ല അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ മുടങ്ങാത്ത വിവാദത്തിന്റെ പവർ കണ്ണിനേക്കാൾ കുറവാട് കിട്ടൂ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അവ പറയുന്ന കടക്കടോ നരകത്തിലേക്ക് ഇയാളെ നരകത്തിലേക്ക് വലിക്കൂ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അല്ല തന്നെ ഇയാളോട് പറയുക മലക്കുകളോട് അല്ല പറയുകയാണ് അയാളെ മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരൂ രണ്ടാമതും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ഇയാൾ എത്തുകയാണ് രണ്ടാമതും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോ അള്ളാഹു താല ഇയാളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നാലും നീ എനിക്ക് വിവാദത്ത് ചെയ്ത് ജീവിച്ച ആളല്ലേ നിനക്ക് ഒരു ചെറിയ പിഴക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് പറ്റിയാലും ദുന്യാവിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ എനിക്ക് വിവാദത്ത് ചെയ്ത് ജീവിച്ചവനാണല്ലോ എന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിക്കോ നരകം വേണ്ട കാരണം നീ മരിച്ചത് സുജൂതിലല്ലേ നിന്നെ ഞാൻ നരകത്തിലിടുന്നില്ല ഇതാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസൊല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരാളെ നരകത്തിലിടണമെങ്കിൽ നരകമാണ് അയാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താതെ ഒരാളെയും അല്ല നരകത്തിലിടൂല മുഹമ്മദ് സഹോദരങ്ങളെ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം വിവാദത്ത് ചെയ്തു എന്റെ കഥയാണ് ഇപ്പറഞ്ഞത് അഞ്ചു കൊല്ലം വിവാദത്തു പറയാൻ നമുക്ക് അവകാശമില്ല നമുക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ് അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബു സുബഹാനഹൂ വാല നമുക്കവന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ അല്ല അവസരം തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ആ വിഷയം അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ദുർഗിച്ചു പോകും ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മഷറയിൽ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ചാരത്തുന്നിടത്തോളം ആ പ്രളയമുള്ള മഷറയിൽ നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ റബ്ബിലേക്കൊന്ന് നടക്കാൻ പറ്റണം അതിനു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇമാനോടെ ഒന്ന് മരിക്കാൻ കഴിയണം ഇന്നല്ലതീന കാലൂ റബ്ബുന ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون ദുന്യാവെന്ന് വട പറയുന്ന സമയം ദുന്യാവെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയം അള്ളാഹന്റെ കുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വിശ്വാസികളായി നല്ല പ്രവർത്തനം നടത്തി ജീവിച്ച ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വരികയാ എന്നിട്ട് പറയുന്നു പേടിക്കണ്ട അല്ലാത്തൂ പേടിക്കണ്ട ടെൻഷൻ വേണ്ട ുന്യാവിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാവൽക്കാരാ ആഹുരത്തിലെ മഷറയിലെ പ്രളയമില്ലേ അവിടെയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സംരക്ഷകരാണ് സഹോദര അറിയാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി വഴിപഴച്ചു പോകുമ്പോ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു നാട്ടുകാരനെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തെത്തി അറിയാത്ത ഭാഷയിലെത്തിയാൽ നമ്മുടെ ഭാഷ അറിയുന്ന ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് സഹോദര അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പരിശുദ്ധ അവഹത്തമോചിതത്തായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ ആഹൃത്തിൽ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണ്ടാഹുതാലങ്ങൾക്കൊരുക്കിയ സ്വർഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവനും ഉണ്ടവിടെ നിങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നത് മുഴുവനും ഉണ്ടവിടെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്കല്ലാഹു താല ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അതിന് മഹാന്മാര് കണ്ടെത്തിയ ഒരു വഴിയുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സയ്യിദവർകൾക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവിടെ തോപ്പാപ്പമാര് ഉപ്പാപ്പമാര് ഉപ്പാപ്പമാര് കഴിഞ്ഞു പോയാ മുത്തായ മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ വിളിച്ച് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞതാണ് ഈ ചരക്കല്ലുകൾ നടന്നു പോയ മനുഷ്യരിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ നബിയേ ഈ 
ഭൂമി ലോകത്ത് നടന്ന മഹാന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ നബിയേ ഞങ്ങളെ മറക്കല്ല ഞങ്ങളെ മറന്നു പോകല്ല മുത്തായ നബിയേ ഇതന്നാറുബിൽ അധർമ്മകാരികളായ തമ്മഹടികളെ നരകം കാർന്ന് തിന്നാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ കൈവിടല്ല തങ്ങളെ മഹാന്മാരുടെ ഭാഷ വിവാദത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല സഹോദര വിവാദത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയൂല ൈബുകളും നിറഞ്ഞ കുറ്റങ്ങളും നിറഞ്ഞ ന്യൂനതകളും നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ വിവാദത്തിനുണ്ട് കഥ എന്താകൂന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തമൻ അഹ്ബബുത്ത ആരെ കൂടെയാണോ നീ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ നീ ആരെയാണോ സ്നേഹിക്കുന്ന അവരെ കൂടെയാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അനസുബിന് മാലിക് റബിയുള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞത് അന്തമാമൻ അഹ്ബബുത്ത നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെ കൂടെയാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കില്ലേ ഇസ്ലാമായതിന് ശേഷം ഇസ്ലാം എന്ന വാക്കിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുള്ള ദിവസം അതായിരുന്നു ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാ ഞാൻ അബൂബക്ര സുനീഖ് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാ ഞാൻ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാ അവരൊന്നും ചെയ്യുന്ന വിവാദത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് വലിയ മഹബത്താണ് ിൽ കണ്ണിയാകാനാണ് എസ് വൈ എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നമ്മുടെ മറ്റ് സംഘടനയുടെ യുടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര് എല്ലാ ദിവസവും അലഹമുലിയാട്ടെ അവരെ തഹത്തില് അവരെ ചെരുപ്പെടുത്ത് അവരുടെ വസ്ത്രം ഇലക്കി കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഹതുമത്ത് ചെയ്ത് അവരുടെ കൈ ചുംബിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട പണി പരിപാടി നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുത്ത് അവരെ കൂടെ നമുക്ക് പോകാം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ മക്കളെ പന്തലം ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കൂല പാപ്പമാര് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കൂല അഭിവന്ദ്യരായ താജുൽ ഒലമ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തും താജുൽ ഒലമ തങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വെള്ളൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ദിവസം നടത്തുമ്പോ തങ്ങൾ പാപ്പ അവിടെ താജുലോ ഇടക്കിടക്ക് അവിടെ വരും ആ നാട്ടിൽ വരും എന്തിനാണ് ആ നാട്ടിൽ വരുന്നത് അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറത്ത് തങ്ങൾ അള്ളാഹുള്ള ദൂർ കഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ തങ്ങൾ അന്ന് എട്ടിക്കുളത്ത് താമസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വെള്ളൂരാണ് താമസിച്ചത് ഞാൻ ദർശനം നടത്തിയപ്പോ അവിടെയാണ് ആ മഹലിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഇടക്കിടക്ക് മകനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് തങ്ങൾ പാപ്പ വരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വീ നാട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറാത്ത തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ വീട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എട്ടിക്കൊളത്തേക്ക് തന്നെ പോകാൻ കാരണം അവിടെ വണ്ടി പോകൂല ആ പൊരക്കേക്ക് വേറെ ഒരു പൊരക്കുന്ന് വണ്ടി വെച്ചിട്ട് നടന്നിട്ട് പോകണം വേറെ വീട്ടിനെ മുരതേ കൂടി നടക്കണം എന്നാൽ പോലും താജുലുലമ ആ വീട്ടിൽ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് നടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുള്ളു താജുലുലമ അങ്ങനെ നടന്നിട്ട് പോകുന്നത് മകനോടുള്ള സ്നേഹ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികളോടുള്ള ഉപ്പാപ്പന്റെയും ബാപ്പന്റെയും പേരമക്കളെ കാണാനുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് രാജു കുറത്തങ്ങാട് ചെറിയ മകനുണ്ട് മസ്ഹൂദ് ആ മകൻ ഒന്നും ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൂമിലേക്ക് കയറ്റി കന്തൂറൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നാല് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തി കട്ടുമേലം കയറ്റി ഇരുത്തും ചെറിയ മോൻ മുത്തായിരുന്നു ഉള്ളാണ്ട് തങ്ങൾ സ്റ്റൈലാ ഹബീബായ തങ്ങളെ ജൂസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ടിന്റെ മേലെ കയറ്റി ഇരുത്തി അവിടെ ഇരുത്തും കിടക്കയിലേക്ക് ഞാൻ അവിടുത്തെ മുതിരിസ അപ്പൊ ഈ കുട്ടിനോട് ഞാൻ ഉപ്പാപ്പ ഉണ്ടോ ആ ഉപ്പാപ്പ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ മെല്ലെ നമ്മള് പോവും അള്ളാഹു റഹ്മത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നതെന്തെന്നറിയോ അപ്പം ഉപ്പാപ്പയായ താജുൽ ഒലമ ഈ ചെറിയ പേരമക്കളെ കാണാൻ വേണ്ടി നല്ല ക്ഷീണമുള്ള സമയത്ത് അവിടെ ഇടക്കിടക്ക് പോകാൻ നടന്നിട്ട് തന്നെ പോവും ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ താമസിക്കും എന്തിനാ ഞാനിത് പറഞ്ഞെന്നറിയോ മക്കളോട് ഉപ്പാപ്പക്ക് നല്ല സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സയ്യിദുള്ള സദസ് ഒരു സയ്യിദുള്ള ഒരു മഹല്ല് ഒരു സയ്യിദ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനം സ്വലാത്തുകൾ അതിനൊക്കെ ഉപ്പാപ്പമാരായ സയ്യിദന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകും അവരുടെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകും നമ്മുടെ മക്കളെ മംഗലത്തിന് നമ്മൾ പോവില്ലേ വിളിക്കണമെന്നുണ്ടോ നമ്മളെ പേരെ കുട്ടികളെ കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പോവും നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവും സ്നേഹം കൂടുതൽ പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അവിടത്തെ പേരമക്കള് ഹസൻ ഹുസൈൻ തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് പെരടി കയറി ഇരുന്നിട്ട് വരെ ഇറക്കിയില്ല നിസ്കാരം അവര് പെരടി നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ശേഷമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ തലവീരത്ത് അത്
ആ മക്കളുടെ 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 പരമ്പരയാണ് മഹാനായ സെയ്തവർഗയുടെ വാപ്പയിൽ നിന്ന് എണ്ണി നോക്കിയാലും മുത്തായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളിലേക്കെത്തും നമ്മളെ ഉപ്പ നാലാൾ എണ്ണി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഞ്ഞിക്ക് വരനായി പോവും എന്താ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മുസ്ലിമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പറയാം അധികം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ ഒരു വാപ്പ എന്റെ അപ്പുറത്തെ വാപ്പ എന്റെ അപ്പുറത്തെ വാപ്പ പിന്നെ പേര് കിട്ടൂല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ കുടുങ്ങും തങ്ങന്മാർ തങ്ങൾ അവരങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടെ എത്തും എന്ന് മാത്രല്ല അത് ഉപ്പന്റെ ഒരു നസഭയാ എന്നാ നിങ്ങൾ നോക്കോ ഉമ്മ നോക്കിയാൽ ഉമ്മാന്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പ ഉപ്പ ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മ അവരുടെ ബാപ്പ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിശാലമായ ലോകമാണ് അല്ലാണ്ട് തങ്ങന്മാർ അവരെ ഉപ്പ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയി അവര് മാത്രല്ല അവര് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഉമ്മ ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പ അവരുടെ ഉമ്മ അവരുടെ ബാപ്പ ഇങ്ങനെ ശാഖോപ ശാഖകളായിട്ട് അതങ്ങനെ നിങ്ങളൊന്ന് കണക്കൂട്ടി വെക്കണം പൊരുക്കു പോയാൽ സുബാനുള്ള തങ്ങന്മാരെ കണക്കൂട്ടി ചിന്തിക്കൂറി ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഒരു തങ്ങൾ ഒറ്റ ഒരു നോട്ടം മതി ഒരു സെയ്ത് അങ്ങ് പറക്കാൻ അള്ളാഹു സാധാത്തികൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് സെയ്തുമാരെ കണ്ട പരമാവധി ഞമ്മൾ എങ്ങനെ അവർക്ക് ഹൃദയത്ത് ചെയ്തിട്ട് അവരെ പൊരുത്തം നേടാൻ പറ്റും അത് ചെറുതോ വലുതോ അന്ന് ഞമ്മൾ നോക്കലില്ല ആലിമോ അല്ലേ ഒന്നും ഞമ്മൾ നോക്കണ്ട അവർക്ക് റസൂലുള്ളാന്റെ ഉപ്പാപ്പന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വിടാത്ത കാലത്തോളം അവരെ മുർത്തിക്കൊള്ളണം ബഹുമാനിച്ചോളണം നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് നിങ്ങളോടൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല അവരോടുള്ള മഹബത്തല്ലാതെ എന്ന് പറയൂ നബിയെ അതുകൊണ്ട് മഹാനായ സീതവർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ വിഷയം ഏതെങ്കിലും സൗകര്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പറയാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നമുക്ക് മഹ്ഷറയെ കുറിച്ച് കുറെ പഠിക്കലല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കലാണ് ആവശ്യം അള്ളാഹുസുബാനുഹൂവത്താല വേണ്ട സംഗതികളൊക്കെയും നമുക്ക് സ്വരൂപിക്കാൻ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ധാരാളമായി ഓദിക്കോ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ഖുർആൻ ശുപാർശകനായി വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പ്രകാശമാണ് നാളെ മഹ്ഷറയിൽ നമുക്ക് പ്രകാശമായിട്ടത് വരും പരിശുദ്ധമായ വിവാദത്തുകൾ നമുക്ക് വാഹനമായിട്ട് ഈ സുറാത്തിന്റെ മേലെ വരും അതൊക്കെ ഞാൻ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല ഒക്കെ സമയം ദീർഘമാകുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഇൻഷ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് കിടക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവസാന മജിലിസാക്കി അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിനെ മാറ്റാതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഹിത ബഹുമാനികളെ നമുക്ക് ഇത് 